hinihiling ng salita ng Diyos. In this church, in this church uh, the most important thing sa church na ito ay yung salita ng Diyos. Amen. Music is very good. Oh, yung Christ uplifting music. We love that. But the most important thing in this church is the Word of God. So, kasi wala pong mag-uwi sa music. Yeah. Ang makapaglapalagoy sa ating buhay, Kristiyano, wala iba kong bisalita ng Diyos. Amen. Diba? Amen. Alright. Ang tuloy natin, ang pagbinasa natin, nagigit na lang natin yung ating binasa kanina ng umaga. In verse uh, 18, or verse 19, sabay-sabay natin basahin. Verse 19, In the book of Genesis chapter 18. Are you there, Imam? The Bible says, For I knew him that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. Right, ay pila, mikit sandali at tayo manalang. Ito bilang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Uli po ay nagpupul kami at nagpapasalamat sa hapong ito. Sa muli, muli po kami binalik sa baisambahang ito upang sumamba sa inyo, Diyos, sa Espiritu at Katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa katapatan po at sa kabutihan po, po sa buhay ng bawat susan. Salamat po, Panginoon, sa inyong disensya at salamat din po sa inyong mga anak na narito ngayon. At po ay napatuloy na wa kaming makapagbigay ng kaluguran sa inyo sa hapong ito at patuloy po namin kayong masamba sa Espiritu at Katotohanan. At tuloy po kayong paunahan sa aming uh, uh, pag-aaral ng inyong mga badal ng salita. Kayo po o Diyos, ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Gamit mo lamang po ang, ang aming mga Biblia. Gamit mo lamang po o Diyos ang minigod. At kayo po o Diyos ang magsalita sa kalagit na po namin at pa, sa ganun, maunawaan po namin o Diyos ang inyong mga salita at anong nang po maunawaan po namin ay tulungan mo rin muli po ang bawat sa amin na may sa buhay ito o Diyos, pangunahan po kami sa hapong ito at ganun po ang bawat churches na nangangaral ng katotohanan sa oras na ito mula sa ayong karanggalingan church sa tagit o pangunan ng ayong pastor, pastor here, patuloy po siyang magpalain at ang buong, kanyang buong sambayan at ganun din po ang Church of Saul, maging ang Church of San Pedro, Pastor Ed, at lahat ng mga mission churches, lahat ng mga pastors, preachers from these churches ay patuloy ang gamitin sa pagkakataon ito para pamabot ng pangangailangan ng mga tao sa mga tigit, pangangailangan ng mga kaibang dako pang hindi. At maraming maraming salamat po Panginoon na binabalik po namin ang buong kapulihan ng kalulatian sa inyo. At kung meron mag po kayo nakikita ng bayit ng kasalanan sa aming puso at isipan, Patawad po muli ko Diyos. Ito po yung dalangin sa tayong pangalan na Jesus. Amen. Amen. Please be seated. At patuloy natin uh, uh, damihin muli ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Um, ano nga yung ating uh, pinag-aaralan? Kalimutan ko na yata. Be like Father Abraham. Alright. For the fathers, be like Father Abraham. Amen. Kasi si Father Abraham ay Ano yung number one? He's strong in The faith He's strong in the faith Siya nga yung Ating father of faith eh Nag-set siya Nang uh, um, Magandang example The best example ng pananampalataya oh, At sa kanya Simula ang ating pananampalataya yung payak na pananampalataya. O, kaya siya yung ating ama sa pananampalataya. Ama ng mga hudyo at ama ng mga hintil sa pananampalataya. So, we should be strong in the faith too. And besides, you are uh, Abraham said. No, tayo rin ay mula sa lahi ni Abraham. No? O, oh, bagamat hindi tayo by the blood, but, uh, hindi sa dugo ng mga hudyo, kundi dahil sa dugo ng Panginoong sa Kristo. We're Christians. We're Christians. Hindi tayo totoong puno ng ulibo, pero tayo'y minarkot sa puno ng ulibo. 
no? At nakakita na ba kayo ng minamarkot na mga puno? No? So, nabubuhay din naman. So, magbagamat tayo, hindi lahi ng Israel, hindi lahi ng Hudyo. At tayo ay lahi ng mga Gentiles at lahi ng mga unbelievers. But, we too are the children of God. Amen! Paano tayo naging anak ng Diyos? Dahil sa Panginoon sa Kristo. So, we should be strong in the faith. It is impossible for us to face God without our faith. Di ba? Parang nalulong po talaga kayo. Oh, sir. So, napaka-imposible na ma-peace natin ang Diyos na wala tayong pananampalataya. Right. Lagi na lang tayong nag-worry. Right, sir. No? Yung worry is, is not of faith. O yung yung, yung uh, pag-aalala ay hindi pananampalataya. Right. So, pag ikaw ay nag-aalala sa iyong pangangailangan, yan, eh, hindi pa nga, hindi yan, eh, hindi yan pananampalataya. Kaya nga ang tanong dyan, bakit ka mag-worry kung pwede ka namang manalangin? Right, sir. Why worry if you can fail? Amen. Amen. Kaya, kaya kailangan talaga maging strong tayo sa pananampalataya. Amen. Alam nga mga kalungkot, tayo tinawag na kristyano, tayo tinawag na, na believers, mananampalataya. And yet, uh, ang buhay natin ay parang minsan pa wendang-wendang pa. Right. Amen. Right. Parang walang pananampalataya, parang hindi kristyano. Amen. Pabalik-balik lang sa, or- uh, sa ordaneta. I mean, pabalik-balik lang sa kasalanan. Amen. Walang nagbabago. Bakit? Right. Hindi strong sa pananampalataya. Right. Right. That's why we need to grow. Kaya ngayon, pananampalataya, kami, uh, ang pananampalataya ay kaparatagan sa mga bagay na hindi mo nakikita, pero alam mong darating. Right, sir. Amen. Yung hangin na hindi mo nakikita, pero alam mong may hangin, at pag nawala yung hangin na yan, that oxygen, ay mamamatay tayo. Amen. Pag nawala yan, in few seconds, tayo yung mamamatay. So, ganyan ang Diyos sa buhay natin. Hindi man natin siya nakikita, pero nagmamanifest siya sa buhay ng Kristiyano. Kaya yan ang dapat nating maramdaman. Nakita natin yung Diyos sa buhay natin. Amen. Hindi man natin siya nakikita, pero yung ibang tao nakikita yung Diyos sa buhay natin. Yun ang mahalaga ron. Makita yung Diyos sa buhay natin. Come on. That's why we need to be strong in the faith. Mamuhin na tayo sa ating pananampalataya. Hindi pwedeng hiwalay yung ating uh, ginagawa sa ating sinasampalatayanan. Kung ano ang ating pananampalataya, ganun tayo. Hindi tayo hipokris sa tinawag ng Panginoon. Iba yung sinasabi sa kanilang ginagawa. Mga scribes, mga pare, pa, pare, parisiyo. No, tayo ay namumuhay ayon sa ating pananampalataya. Amen. 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 That's why we need to be strong in the faith. Amen. 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 We need to be strong. Amen. Because our God is strong enough. Amen. Ah, sabi ni si Paul, I can do all things through Christ which is strengthened me. Lahat ng bagay ay magagawa ko doon dahil sa personang nagpapalakas sa akin. It is the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya minsan parang nangihina ka na, parang minsan ayaw mo na magsimba. Uh-huh. Oh, sir. Parang tinatamad ka, ang dami ng alibay, sakit ng ulo. <laughs> Kaya salamat sa Pagino, nandito yung masakit ng ulo. <laughs> Di ba? Hey, may conviction, that is conviction. Yeah. That is faith. Faith is conviction. Kasi you cannot, you cannot deny the truth. Kung nasa iyo na ang Panginoon, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Eh, tinanggap na natin ang Panginoon bilang truth, bilang life, bilang way. Alam na natin kung saan tayo magtatapos. Di ba? Kaya nga hindi natin kayang i-deny ang truth. Hindi natin may i-deny ang katotohanan. So let's be is strong in the faith. Amen. Amen. I hope uh, so much for that. Kasi gusto ko sana balikan magandang, magandang uh, 
uh, balik-balikan yung pananampalatayan na yun, magandang pag-aralan yun eh. At hindi walang katapos ang pag-aaral yun, pananampalatayan na yun. Hanggat nawiwendang pa tayo, kailangan natin pag-aralan yung pananampalatayan natin. Right, right. Mas, may, nisan masaya, mas, nisan malungkot. Right. Ha? Ang buhay ng Kristiyano, eh, si Paul, dumanas naman siya ng iba't ibang uri ng persecutions. Iba't ibang uri ng persecution pero walang wala isa man sa sabi nating ano uh, walang nakapag-move sa kanya. No, so, sa lahat ng naranasan niyang persecution, lahat ng naranasan niyang problema, lahat ng naranasan niyang uh, bingit ng kamatayan, walang nagpatinag sa pananampalataya ni Paul. Pero tayo na wala lang minsan ng bigas. Grabe yung tagirgir na tayo. Nawala naman pera, wala nang pambayan sa bin, tagirgir na tayo. Ayun na lang si Judy. Ayun si Judy. Nung araw, takot. Kami, tatakot talaga ng ate ko. Ang ate ko kasi tanganay namin. Pa, parang nanay ko na eh. Pag yun nagsabing matulog, tutulog talaga kami sa tanghali. Kaya ako na iniwala yung pagtanggad na kukuha niya sa pagtulog sa tanghali. Oo, oh, papat mapapatunayan niya ni Joshua. Oh, nasobrahan niya sa tulog yan eh. Ano na pero yo. Ah, talaga kami, sabi ng ate ko, nandiyan din Mumbai. Matulog na. Kami pipitin talaga kami. Kasi takot kami sa Mumbai. Hindi naman alam kung ano yung ng Mumbai. Basta alam namin Mumbai nakakatakot. Kaya pag kapina na ako sa amin yung pipitin, tulog. Ayun ang rutin namin hanggang sa nagkamalay ako. Ayun pa na yung Mumbai. Ha? Pero ngayon, alam mo, sa Mumbai yung mga nanay. Natakot din siya ng anak niya. Nay, hindi na yung Mumbai. Ano wala? Yung nanay na nagtatangin mo sa Mumbai. At yung anak na nananakot. Diba? Ayan na yung Mumbai, maniningil eh. Ayan na yung Judith, ayan na si Judith. Diba? Pero nung araw, inusente tayo sa amin yan. Ah, takot pa tayo ngayon. Ibang klase na yung mga nanay, mga tatay. Kayang-kaya ng takutin ng kanilang mga anak. Hmm. Kaya naiisahan tayo ng ating mga anak. Hmm. Amen. That's why we need to be strong in the faith. The second one is, be strong in the, in your leadership. Leadership is very important. Bilang tatay ng tahanan, tayo yung leader ng tahanan. Leader tayo. At by all means, kayong mga kalalakihan, uh, by all means, magiging leader kayo kasi magpapamilya rin ka naman kayo. Maliban nila kung hindi kayo magpapamilya, Oh, pero dahil bihira naman sa lalaki ang hindi nagpapamilya, no? Maliban na nga sa bayot. Ang bayot nga gusto magpapamilya eh. Kaya lang ang tanong sino leader? No. There must be one leader in the home and that is the father. The husband, the husband is the leader of the wife. The uh, the father is the uh, the leader of the family. Amen. No, hindi pwede magbalik ka dyan kahit mas malaki ang kinikita ng asawang babae, ikaw pa rin yung leader. Amen. Nasa yung pa rin nakasalalay yung, 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 yung rise and fall ng iyong family. Right. Kaya dapat uh, panindigan natin yung ating leadership. We need to be strong in our leadership. Hindi pwede yung tayo yung parang piksa mm -hmm. na konting, konting tapik. Aray, aray. Diba? Ayaw mo magkapiksa sa pwet? Ayaw mo magkapiksa sa kilikili? Konting gano'n, aray, aray. Na? Huwag tayong parang mga piksa, sensitibo. Ha? Tayo yung leader, dapat tayo yung strong sa family. Then tayo yung leader. Hindi tayo yung iyakin. Hindi tayo yung mas marami sinasabi. Iisa lang ang bibig natin. Paubahin na natin sa ating mga asawa. No? Pero dapat kung mayroon mang tayong sinasabi sa ating family, sa ating wife, sa ating mga anak, it must be the word of God. Amen. Ito ang maganda maging strong tayo sa ating leadership, sa pangungunan natin sa kanila, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Right. We all need the word of God. Yes, sir. 
Ha? Ay, kung man sa atin yan ang Diyos, in back in the book of Deuteronomy chapter 6, Ha, ito'y kuman ng Diyos sa, sa magulang, sa tatay particularly na ituro natin ito sa ating mga anak. Ano ituturo natin na mahalin nila ang Diyos higit sa lahat? Amen. Mahalin nila ang Diyos ng buong buhay nila, ng buong kalakasan nila, ng buong kaluluwa nila, ng buong kaisipan nila. At pero pag hindi narinig sa atin niya ng ating mga anak, sino ang mamahalin nila sa palagay mo? Kita mo yung mga anak natin, adik na sa komputeran. Bakit wala tayong tinuturo? Na yung, yung, yung computer shop ay magkukuha lang ng, ng kanilang pera, pero wala namang silang matututunan. Anong may tuturo sa kanila ng computer games? Katamaran. Gagawin lang tamad yung ating mga anak. Mayroon mo nakaupo siya maghapon sa computer shop, sa computer games, Amen. Tapos nagbabayad siya, good night. Saan galing yung ginabayad niya? Yeah. Ha, sa bulsa ng tatay niya, bulsa ng nanay niya. Uh-huh. O kung naghanap buhay man, madiskrati man yan, katulad ni Troy. Kumikita ng pera. Pero kahit kumita pa yan, nagdaan-daan sa isang araw. At uubusin niya rin lang doon sa computer shop. Walang kwentang paghanap buhay yun. Amen. Baka naunos na yung pera niya sa pagpukomputer. Pagpukomputer games. Tapos, Father's Day, wala nga lang siya nagbili regalo sa kanyang tatay. Father's Day, wala nga lang ibili na regalo sa kanyang mamay. Diba? Uh, ako naalala ko noon, uh, ang, ang, ang baon namin, singko o cheese eh. Pero ano ba nakasanayan ko noon, yung ako nasa, nasa grade school, maging nasa high school ako, kasi marami akong pamangkin na mas maliliit sa akin eh. Kahit gaano kalaki yung bakon ko, naalala ko lang, no? Mags- magtatabi talaga ako ng part ng aking bakon para ibili ko ng pasalubong ko sa pamangkin ko. Kasi wala na akong kapatid na bunso kasi bunso lang ako eh. No? Ganun, ganun ako nagkikip ng, ng, ng ah, hanggat maaari kung kaya kong tiisin ng utong. Titiisin ko na lang kung pwede nga lang maglakad. Uh, mula school, mula Buendia hanggang dun sa Pituko, sa Guadalupe. Kaya lang hindi eh. Alam mo, uh, uh, ang paso ko dun mula launa ng tanghali hanggang alas 9 ng gabi. At walang araw na hindi masakit ang ulo ko pag uuwi. Ha? Kaya, bakit? Dahil kasi singhot ng usok ng jeep. Walang uwi na nakaupo ako sa jeep, kundi nakasabit. Hmm. Tapos itong mga anak natin, pinahatid mo na sa school, kumpleto ang bahagon. Kala mo pagka, pagkahatid mo sa school, pumasok na sa school. Kumpleto ang bahagon, pero pag, pag uwi mo sa bahay, kasunod mo rin pala, dumaritso sa computeran. Walang bulakbun din lang pala. Ha, bulakbun ang ating mga anak. Bakit walang narinig sa ating salita ng Diyos, mga kapatid? That's why we need to be strong on our leadership in the home. Amen! 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 Mahalaga yan. Napakahalaga na strong ang ating uh, leadership. Huwag tayong, huwag natin hayaan na yung yung ating asawang bubay ang mag-lead sa atin. Yeah. Yes. Ang asawa natin, baka kaya ang ating mag-lead sa panalangin, lagi na lang siya. Mm. Oh, mag, mag-lead sa atin, magbasa ng Bible, lagi na lang siya. Ha? Mag-lead sa atin, mag-disposition, ganito, ganito. Siya ang, uh, siya ang game player sa loob ng tahanan. Huwag natin ipapaubaya sa ating asawa. Yeah. Ha? Kasi kung anak kang lalaki, baka maging bayot. Right. Yep, yep, yep. Ang, ang masak- delikado niya, paglaki ko, gagayahin ko yung nanay ko. No. Delikado yun. So, tayo na tatay ay responsible sa kanila. We need to lead them in the way of the Lord. Amen. Amen. We need to lead them in the way of the, the Lord. Sabi niya, He will command His children and his household after him. Nakita niyo yung, yung implication na yung, yung kanyang leadership, yung leadership ni Abraham 
sa kanyang uh, family, uh, sa kanyang angkan, kung paano niya uh, kinukuman ang kanyang sariling family o ang kanyang sariling uh, uh, kamag-anakan na sumunod sa Panginoon. Amen. Amen. We need to do that, fathers. Kailangan, kailangan natin gawin yan. Tayo ang leader ng tahanan. Yes, sir. Amen. 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 Tayo ang manguna sa ating tahanan. On, Kapag pag sinabi natin, tayo ang nasusunod. Amen. Pag sinabi mo sa misis mo, pag sinabi ko ako ang maglalaba, ako ang maglalaba. <laughs> Lagi na lang ganun. <laughs> Pag sinabi ko nga kung mamamalansya, ako mamamalansya. Lagi na lang ganun. No? Tigas ka kapatid. Huwag kang tigas masyado. Pero hindi masama yung magsahay, mag, maglaba, mag, mag, uh, magluto. Eh, hindi masama yan. Kung kaya mo naman pagaanin yung buhay ng misus mo. Ha? Pero huwag mo naman ang titing uh, uh, galing na sa construction area. Asawa mo, siya papagsasaingin mo. Mapapas mo naman yan. Galing na nga sa plantsahan, nagplantsa na yung mga hapon kasi nagtatotrabaho sa laundry. <laughs> Tapos pagka din sa bahay, pagpaplantsa mo pa ulit. Huwag naman. No? So, be strong. Be strong on our leadership. I hope that's clear. Amen. Number three, second to the last. Sabi niyan, Super Satan. Balikan natin. Uh, verse 19, For I know him that he will command his children and his household up to him, and they, sh they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment. Ano yung pray niyan? Be strong on biblical teachings. They shall keep the way of the Lord. It implies the teachings of the Lord. Ano ba ang itinuturo sa atin ng Diyos? Ano ba ang itinuturo ng salita ng Diyos? About God. About salvation. About the church. About the prayer. And about the, the, the Bible. Ano ba ang tinuturo sa atin ng, ng, ng Diyos patungkol dito? Kilala ba talaga natin yung Diyos? That there is one God in triune in, in, in tri person? The triune God, the Trinity? Maraming hindi nakakaunawa niyan. Maraming hindi nakakaunawa ng isang Diyos sa tatlong persona. Ang karaniwan, ang pagkakaunawa, nila, ang pagkakaunawa lang nila ay meron lang isang Diyos. At ang Diyos ay walang buto at walang laman. At paninindiganan na nila yan, isa lang ang Diyos, siya lang yung Diyos Ama. Pero kung pag-aaralan mo ang Biblia, ang Diyos ay nag-manifest sa tatlong persona. The God of Father, the Son, and the Holy Spirit, the Holy Ghost. And these three are one. Sabi na 1 John chapter 5 verse 7 For that there uh, There are three that bear records in heaven The Father The Word and the Holy Ghost Nagmanifest yan Kaya nga Nung no, no, kinuman ng church Kinuman ng Panginoon ang church Di ba sabi niya sa, uh, sa church Go ye therefore and teach all nations Baptizing them in the name of the Father And of the Son And of the Holy Ghost So mahalaga maunawaan natin na merong isang Diyos sa tatlong persona. Amen. Bagamat marami hindi makatanggap niyan. Doktrina na yan. Pero yan ay a mystery na kinakailangan mong panampartayanan. Hindi mo maunawaan ang mystery na yan hanggat hindi ka sumasampalataya sa Panginoon. Amen. Amen. Marami hindi na nga kaunawa. Ha? Pagpipilitan nila yung, 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 yung paninindigana na nila yung, yung maling natutunan nila. Pero pag pinag-aralan mo ang Biblia from Genesis to Revelation, makikita mo, kahit magbasa ka lang, pray lang, tuloy-tuloy mo lang basahin, makikita mo na yung Diyos nag-manifest sa tatlong persona. 
There is a trying God. From, uh, starting from the book of Genesis, meron ang tatlong Diyos na nagmamanifest. Ha? Uh, sabi nila, ang, ang Diyos ay Espiritu, totoo naman. Walang buto at walang laman, totoo naman. Kaya nga, Espiritu ang Panginoong Isokristo nung hindi pa siya nagmamanifest sa laman. Pero kinakailangan niya kasi magkaroon ng laman, kinakailangan niya magmanifest sa laman para para bayaran niya yung ating kasalanan. Kasi kung hindi mangyayari yun, wala tayong doctrine of salvation. Mali, mali yung doctrine of salvation natin. Hmm. Kaya, kaya nga simple yung John 3.16, hindi nila makumawaan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, begotten Son is the Lord Jesus Christ, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Right, Paano tayo magkakabuhay na, magkakaroon ng buhay na wala yan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoon? Kasi pag hindi ka sumampalataya, ikaw ay mapapahamak, tayo ay mapapahamak, at ang kapahamakan na yan ay sa impyo. I hope you're listening. Amen, sir. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Amen. As simple as that. Pero hindi maunawaan ng karangin ng tao. Lalo right. na pag meron na siyang doktrina sa isip niya. Right, sir. Pero kung ang tao magiging honest lang siya, mananalangin siya sa Panginoon, Panginoon, give me the truth. Pag ang tao na nalangin patungkol sa katotohanan at magbubuksan niya lang yung kanyang isipan, makikita mo yung tao na yan magiging baptist. Yeah. Uh, somebody can testify. No, I myself can testify. No, sabi ko noon, ah, bigay mo sa akin pang ilan ang katotohanan. And I got it. Ha? Kung pagiging religyoso na, religyoso na. Ah, okay na ako sa pagiging religyoso eh. Ha? Nasa, sa, nasa simbahan pag linggo, isang oras, at nasa inuman sa maraming panahon. Enjoying Christian life. Right, sir! Yeah? Oh. Yan ang gusto-gusto ng tao, yung walang, wala, walang titigil sa kanyang kasalanan. Amen. And mind you, fathers, any vices is sin. Any kind of vices is sin. Ano mang uri ng bisyo ay kasalanan. Kasalanan yan. Pag ang bagay na ginagawa natin hindi nakaluluwalhati sa Diyos, kasalanan. Ano mang bagay na hiwalay sa ating pananampal tayo ay kasalanan. Amen. Amen. That's why we need to be strong on biblical teachings. We need to understand the, the triune God. We need to understand the salvation of God. Mahalaga yan ang pinakamahalaga na maunawaan natin yung Diyos sa buhay natin, makilala natin ang lubusan ng Diyos sa buhay natin at tutuon yes. maligtas tayo dahil sa ating pananampalataya sa Diyos na yan. Yes. And then pagka naligtas tayo, idadagdag tayo sa church, sa choice na itinatag ng Panginoong Yeso Cristo yes. mismo. And Matthew chapter 16 verse 18, And upon this rock, I will build my church. Amen. And the gates of hell shall not prevail sa ginsip. Na hindi makakapanaig yung gawa ng Diablo sa buhay ng mga tao na nasa church. Amen. Hindi niya kayang paglaruan yung buhay ng Kristiyano na strong sa church. Amen. Tignan nyo. Isaiah chapter 40. Bigyan ko kayo ng isang ah... Uh, Brick na na illustration ng church. Kung saan ang galing? Why we believe that the Baptist church is the church of the Lord Jesus Christ built. And Isaiah chapter 40 verse 3. Anong sabi niyan? Pakibasa. Isaiah 40 verse 3. It shall come to pass the day of the Isaiah chapter 40 verse 3. Okay, sa ako na lang kasi ang gulo nyo. <laughs> the voice of him that crieth in the wilderness, prepare me the way of the Lord. Make his way in the desert a highway of our Lord, or of our God. This is the prophecy 
of the coming Messiah. This is the prophecy sa Messiah ang darating na mag-i-start, mag-i-establish ng church. Are you listening? Yeah. Prophecy yan na eh, Isaiah. Isaiah is a prophet. Ah, Nag-proportal siya na mangyayari. At ito nga, nangyayari na in Matthew chapter 3. Okay, sabi sa Matthew chapter 3, In those days came John the Baptist. In verse 1. Amen. Amen. Preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, or Isaiah, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord. Make his but straight. And the same John had his way when it comes here and the, and the leader girdled about his loins and his meat was locals in wild honey then went out of him to him Jerusalem and all Judea and all the region all around, all around about Jordan and were baptized of him in Jordan confessing their sins. Walang ibang nagbabaptize nung araw kundi si John the Baptist. Man. Siya lang yung may isang, kaisa-isang may authority na magbaptize nung mga nagre-repent, kinag-change ng kanilang mind uh, to, towards God. O yung, yung, yung uh, ang kanilang isipan ay natutuon sa Panginoon. Are you listening? Oo, oh, ganda na. So nung nag Nag-preach si, si, si John the Baptist, Repent and be baptized. Nag-repent and be baptized one. Nag-repent, be baptized. Nag-repent, be baptized. Nag-repent, be baptized. Nag-repent, be baptized. Nag-repent, be baptized nila. Okay? Be baptized. Yan ay disciple ni John the Baptist. Okay? Then, in, in chapter 13, uh, in verse 13, drop down to verse 13. Matthew chapter 3. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan and to John to be baptized of him. <laughs> Lumapit ang Panginoon, luma, uh, naglakad siya ng 60 miles para makarating kay John the Baptist para lang siya magpabautismo. But kaya sabi ni John, But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comes thou to me. Ako dapat ang bautismohan mo, Panginoon. Back, tapos ikaw lumapit sa akin para ako magbautismo sa iyo. Sabi ng Panginoon, ang hiyamang mangyari yan. Yan ang nararapat ang Jesus said, and Jesus answering, said unto him, suffer it to be so now, for does it become it as to fulfill all righteousness. Then he suffered him. It's the right thing yung sinunod ng Panginoon Iso Cristo. Yung authority ni John the Baptist nag-submit siya ang Panginoong Isong Cristo po, hindi siya tao lang. Right. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Amen. For the Son of Man pertaining to Himself is come to seek and to save that which was lost. Naparito siya sa lupa para tayo ay iligtas. Amen. Bayaran yung ating kasalanan. Pero bago niya, bago siya ipinamu, bago siya parusahan, bago siya ipamu sa mga, bago siya, bago natigis ang kanyang dugo, ay nagpapaptize muna siya kay John the Baptist. That's why he was a Baptist. Amen! Logically, he was baptized. He was a Baptist. He is a Baptist. Amen! Amen! Alright? Niyo. Ito lang i-emphasize yung authority ni John. In John chapter 1, John chapter 1 in verse 6 There was a man sent from God whose name was John John the Baptist John. There was a man sent from God John the Baptist is from God Yes sir Amen Siya yung authority 
na galing sa Diyos ang kanyang authority ay magbautis mo lang kaya nga binautis mo niya ang Panginoong Iso Kristo. O for example, yan na nabaptize na ni John the Baptist. Okay? Then, tingnan niya, in, in John, uh, in verse, in John chapter 1, verse 35, drop down to verse 35. Verse 35 na yung John. Sabi niyan, Again, the next day after John stood and two of his disciples and looking upon Jesus as he walked, he said, Behold the Lamb of God. And the two disciples heard him speak and they and they followed Jesus. Ah, anong pinapakita ko sa inyo dito? Magdamat dalawa lang yung na 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 na, na 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 identify o yung yung binanggit ng Panginoon ng ng Bible ito yung mga disciples ni John the Baptist na baptized niya itong dalawang ito no naabangan nila yung si Jesus no nang nakita nila din sumunod sila sa akin so kaya sana okay so kaya so pagpalagay niyo itong dalawang ito sumunod sa akin Kasi alam niyo kung bakit kinakailangan sumunod. Pati kayo ha, kasama kayo susunod sa alam niyo kung bakit. Kasi si John the Baptist, after niyang magkapag-baptize sa Panginoon Jesus Christo, the following scene sa Bible, siya ay pinatay na, pinugutan na siya ng ulo. Tapos niya nang i-prepare ang way ng Panginoon. Prepare niya yung materials na gagamitin ng Panginoon, itatatak yung mga disciples niya. Kasama itong dalawang ito. Balik yung dalawa ro. And then, dahil disciple na ni John, itong mga binautismo, disciple na ng Panginoon, yung mga binautismo ni John, ang sabi ng Panginoon, Matthew 16, verse 18, And upon this rock, I will build my church. Amen. And the gates of hell shall not prevail against it. Itong mga nabautismo na to, na inorganize ngayon ng Panginoon as His own church. Mga binautismuhan ni John the Baptist inorganized ng Panginoon bilang church. Local church at Jerusalem. Amen. Ano nakukuha niyo yung sinasabi ko? Amen. Parang kukunti lang. Amen. So kung makikita nyo, ang church, ang composition niya, para makita lang natin yung organization ng church. E, e, Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. In verse 11. Okay. Bible says, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Oh, para sa katitibay ng katawan ni Cristo, which is the church, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God unto perfect man unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Amen. Yun ang main goal ng church yung maging kalaki natin yung pananampalatayan natin sa laki ng Panginoong Iso Kristo. Sa laki ng pananampalatayan ng Panginoong Iso Kristo. I hope na, 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 na unawa niyo po yung sinasabi ko. Amen. Pero kung bakit pastor? Kasi wala na mga apostles eh. Sige, buloy na lang. Pero hindi na lang siya apostol ngayon kasi anak na siya ng Diyos. Appointed sa Lord God. And He is God now. Wow. So, bulang po repeta na yun. After, uh, after Paul, wala na po sumunod na, na, na apostles. Wala na po. No? Uh, labing apat lang yung naging apostles. Pang labing apat si Paul. Pang labing tatlo, Panglibig na naman sana si Judas. Kaya lang, ah, faithing baptism. Nagkunwaring baptist. Right. Nabaptize. 
Nabaptize niya na yun eh. Ni, ni John the Baptist eh. Pero unsaved. Alam mo ba pwede kong mas mama mabaptize na unsaved? Right! Ayun, ayun. right. Kaya, kaya hindi siya na saved, kaya nagpati vocal. Kaya nga pinalitan siya in the book of Acts chapter 1, uh, pinalitan siya ni Matthias na pang 12, then pang 13, si, si Paul. After that, wala nang sumulot na apostles. Of course, evangelist, tuloy-tuloy naman, ito yung isang evangelist, ito yung mga soul winner. Ha, nagpipreach ng gospel, tuloy-tuloy, evangelist. Ha, ang specialty nila is evangelization. Pero yung, yung pastor, eh, meron, meron itong emphasis Oh, in-emphasize to ng Panginoon in the book of Jeremiah chapter 3. Diba? Jeremiah chapter 3. Jeremiah chapter 3 in verse 15. Are you there, amen? Amen. Sabi niya, and I will give you pastors according to my heart which shall feed you with knowledge and understanding. I will give you pastors, a shepherd, an overseer. You mag-aalaga sa inyo to feed you the word of God. The first pastor of the local believing Baptist church is no other than the Lord Jesus Christ. Man. He built his own church and he is the pastor of the first Baptist church. Pero nung umakit mo sa salangit in the book of, in the book of Acts, tinurn over nyo na ngayon, nakita mo, in the book of Acts, makikita mo yung leadership ni Peter. Makikita mo na nilid niya yung church at Jerusalem. Amen? Amen. So, I hope you're getting my point. Mahalaga na maunawaan natin at tama yung ating pananampalataya. Historically, Biblically, Logically. Kahit pagbalik-balik tayo mo yan, hindi mo kayang, uh, hindi mo kayang pilipitin. Right. And besides, hindi mo kaya kahit na ang Biblia nila ay, ay, yan, ay, hindi mo kayang pilipitin yung gospel. Yeah. Yep. Amen. That's right. Hindi mo kayang i-pervert yung gospel. Amen. Right. Kaya mahalaga mo unawaan natin yung church Amen. Amen. I hope you're listening. Yes, sir. I hope you're proud na naging Baptist kayo. Amen. 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 Our Lord and Savior is a Baptist. Yes, sir. We should be proud to be a Baptist. Amen. Yes, sir. Hindi hirap pag hindi mo pa naunawaan yan. So kaya nga mahalaga kung ikaw ay Baptist, Mahalaga yung Bible mo ay King James Bible. Yeah. Wala yun ang ibang Bible ang Baptist kundi King James Bible. Yes, sir. 1611, the unadulterated Word of God, the uncorrupted Word of God, or hey. other version of the Bible are corrupt. Right. Isa, babalikan ulit natin pag-aralan yung mga corruption dyan. Ha? In NIV, over 63,000 words ang nawala or pinalitan. Amen. Amen. So mahalaga na itong Biblia na ito sina, sinasabi ng, ng, ng Biblia, lahat ng narinito, lahat, ultimate book uh, could lead ay, ay, ay mula sa inspirasyon ng Diyos. This is inspired and preserved word of God, the King James Bible. All the scriptures is given by inspiration of God. Amen. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction in righteousness. Yeah? For instruction in righteousness. Instruction in righteousness. For correction and instruction in righteousness. That the man of God may be perfect, totally, truly furnished unto all good works. Yan sinabi sa sa Second Timothy 3.16 hmm. Ito yung pure word of God. Amen. So huwag na tayong gumamit ng imang Biblia. 
So ang gagamit man tayo yung ibang Biblia, come on, come on. Be, be sure na kilala mo na yung Bible mo. Isa din yung pag-aaralan mo. Kaya ako po yung maraming mga, mga Bible niya, kahit NID. Minsan, iba yung aaralan ko, kinukumpa-kumpara ko ang kaibahan ka. Yes. Huh? Kung babasahin mo man, pag-aralan mo, pag-aralan natin yung malaking diferensya. Right. Ha? Dapat malaman natin na yung Biblia ang ginagamit natin ay hindi corrupt na Biblia. Dapat strong tayo sa Bible teaching sa inang. Man. Dapat strong tayo sa prayer, the doctrine of prayer. Amen. Baka hanggang ngayon nagdadasal ka pa rin ng katulad ng dasal ni dasal ng mga pagano. Ay din yung dasal ng mga pagano ni Matthew chapter 7, Matthew chapter 6. In Matthew chapter 6 in verse 7 sabi yan, but when ye pray, use not vain repetitions as the hidden do sino yung hidden yung mga unbelievers for they think that they shall be heard for their much speaking akala nila dahil marami silang sinasabi paulit-ulit lang naman ay papakinggan sila ng Diyos yeah. pero sabi ng Panginoon mismo Panginoon Iso Cristo mismo ang nagsasalita dito kaya sinasabi niya kung kayo'y mananalangin huwag gumamit ng walang kwentang paulit-ulit na salita right. Amen Mayroon kang hawak-hawak na puto-puto. Tapos pa ulit-ulit mo lang naman sinasabi. Aba, Maria, ginoo. Aba, ang isa mo na doon. Nagsasagutan ka. Lahat na pa inaulit-ulit mo, naka isang libong repetition ka na. Pero ang, ang gusto mong mangyari, hindi mo pa rin nasasabi sa Panginoon. Come on! Preach it! Para saan? Come on! Tapos so, yung mahalaga na, na tama yung ating doktrina. Amen. Tama yung ating uh, is, is strong tayo sa biblical teachings. Amen. Ah, yung binanggit ko lang mga basic, this is fundamentals on Baptist doctrine or biblical doctrines. The trying God, the salvation, the church, the prayer, the Bible. Fundamental natin yan eh. Dapat wag natin wag tayo dapat diyan tas ma master natin yung mga bagay na yan. Right. Yes, yes. Kaya ngayon pa gagaralan natin right. the ABCs of Christian growth Amen. sa ating mga Bible Amen. studies. Amen. 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 Well, because we need to grow Amen. on biblical teachings. Amen. Then uh, number four and last. Tara na tayo ng bali ng isulat yung chapters. Be strong on biblical standard. You, you, come on. Yeah, but Genesis chapter 18. For I know him that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment to do justice in judge and judgment implies the standard of that para na tayo lima ko na yung pagiging just or doing justice in judgment is the standard of God amen Amen. Parang hindi na inuwan siya na mo. Our God is a sovereign God. Yes. Unlimited in power. Amen. So yung Diyos na makapangyarihan sa lahat ay sovereign God. He is an excellent God. Amen. And our excellent God deserve an excellent worshipers. Yes, sir. Amen. 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 Now, Romans chapter 2 and verse 18. Ibilisan ko na lang ito. 
बताएं रॉन्ग वे चैप्टर टू In that way, his will and approves the things that are more excellent. Being instructed out of the law, being instructed out of the law, the excellent, more excellent things. Our God is excellent. Kaya yung ating katuluan ay excellent din. Yung ating doktrina ay excellent din. Yeah, amen. Amen. But to convert earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. But to what earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. Nasain niyo yung 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 best gift. Ah, Christiano ka narin lang, manggagawa ka narin lang. Pipe, piliti mo nang nasain yung the best gift na pwede mong magamit para sa gawain ng Panginoon. And I will show you. More excellent way. Papakita ang pinakita ni Paul yung ma excellent na pamamaraan na paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Philippians 1.10 Are you there, Amen? That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Ang main goal ay na tayo bilang Kristiano, ha, na may pakita natin that ye may approve things that are excellent, mga bagay na 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 excellent sa buhay natin bilang Kristiano that ye may be sincere na tayo ay maging uh, totoo, sinsin at walang uh, kapintasan hanggang sa pumarito ang ating Panginoong Iso Kristo. Amen. 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 So, mahalaga yung, yung standard. Yung standard natin ayon sa excellence ng Diyos. Kaya nga walang Kristiyanong settle for less eh. Kasi excellent ang Diyos eh. Hindi standard ang Diyos, excellence. Man. Hindi settle for less, hindi mediocre, hindi mediocre, hindi mediocre eh. Right. Excellence. Man. Excellence. Amen. Amen. Pag sinabing excellence, uh, surpassingly, very high degree, napakataas. And that is our God. Yeah. Kaya ang ina-expect nga sa atin ng Diyos, talagang mataas na standard. Ibig sabihin, tayo ang susunod sa standard ng Diyos, huwag natin hayaan ibaba yung standard ng Diyos sa atin. Yep. Kasi magiging lawsi ang Diyos pag pinabayaan niya yun. Right. At hindi lawsi ang Diyos. Our God is an excellent God, a sovereign God. Right. Tignan mo, Hebrews 1.4. Bible said, being made so much better than than the angels, as he had by inheritance obtained a more excellent name than they, than they, most excellent name. We have a name which above all name that is the name of Jesus, an excellent name. And he is Jesus. He is our Lord, and he is our Savior. Hebrews chapter 8 verse 6 But now hath he obtained a more excellent ministry by how much
such also he is the mediator of a better uh, covenant which was established upon better promises. Excellent ministry. We got an excellent ministry. Amen. Kaya wag natin babastabastahin ang ministry. Wag yes, natin paglaruan ang ministry. Amen. Dapat nagpe-perform tayo ng excellence sa ministry natin. Nag-excel tayo. Hindi baka ang hang. Yes. Kung kailan maging special number sa kalang siya magpa-practice. Amen. 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 We have an excellent God. And we have an excellent ministry. Yup, yup. Ha, dapat, ah, ah, ay, pag-ingatan natin ito. Amen. Amen. Nga ba, Hebrews chapter 11 verse 4. Another excellent. Hebrews chapter 11 verse 4. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. By which he obtained wisdom that he was righteous, God. he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead, yet speak it. Wow. An excellent sacrifice. It means an excellent offering. Excellent first fruit. Natinanggap at just mismo nagtetestify pagamat si Abel ay matagal nang patay and yet nagsasalita pa siya sa buhay ng Kristiyano ngayon. Amen. And he is the best example and excellent uh, 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 people of God uh, kung pagbibigay lang ang pag-uusapan. Yeah. Amen. Amen. And 2 Peter chapter 1 verse 17. Second Peter chapter 1, this will be the last. Second Peter chapter 1, in verse 17. And if we call on the Father, who in that respect of persons, judges according to every man's work. First Peter, ang binabasa ko, sorry. Second Peter. Chapter 1 verse 17. For he received from God the Father honor and glory when there came such a voice of, to him from the excellent glory. This is my beloved son in whom I am well pleased. Wow. Nalala nyo kung kailan yan sinabi yes, ng Diyos? Amen. Nung the Father sa Panginoong sa Cristo? Amen. Nung siya'y pinag-tay ni John right, the Baptist? Right, right, right. Sir. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos naman, This is my beloved son! Um, 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 I am your priest! Nalugod ang Diyos sa Panginoon Iso Cristo sa pagiging obedient ng Panginoon. Right. At nakatanggap siya ng excellent glory. Amen. 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 Her God is an excellent God, a sovereign God. That's why we need to be strong on Biblical standards. Sa church na ito, marami pong standards na tinuturo ang Biblia. Like for example, standard on modest apparel. Ano ba yung standard ng pananamit sa babae? Yung babae dapat mananamit ng tamang damit na pang babae. Yung lalaki magdanamit ng tamang baba, damit na pang lalaki. Yung lalaki, hindi mahaba ang buhok. Yung babae, maganda, mahaba ang buhok. Kasi glory niya yun. Yung lalaki, hindi nag-ihikaw. Babae lang. Hmm. Kaya nga, hindi tayo naniniwala sa unisex. Sa mga Biblia, may distinction yung pananamit. But in the book of Deuteronomy, May distinction ang damit pa lang. Merong, merong modest apparel nung Old Testament pa lang. Amen. May standard pagdating sa pag-aasawa. Na pag mag-aasawa ka na, dapat yung magulang mo ay manimili ng pamaba pang asawa mo. Kasi pag ikaw namili, titignan mo lang yung panglabas. Pag wapo, cute. Maganda ang matang. Matangkad. Tall, dark, and handsome. Okay na yun. 
Kering magulang mo ang aking kilala niya kung sino yung tao na yan. Kaya yung pagpili, ipakalpapalbaya mo sa magulang mo. Huwag kayong maniniwala sa prinsipyo ng nagsanglibutan. Hindi, ayaw yung magulang mo. Ikaw naman makikisama. O yan, ikaw makikisama. Kaya nga windang, windang ang buhay mo, yung pinili mo, pinagpalit mo sa magulang mo, pinubugbog ka na ngayon. Right. Siya kayo uwi, pag-ihiwalay din. Right, Bakit pinagpilitan mo eh? Yung gusto mo at hindi gusto ng magulang mo. Yan ang yeah, gusto ng Diyos para sa iyo. Consider mo ang magulang mo. He is more, mayroon siyang mas wisdom kesa sa iyo. Kung pagpili rin lang ang pag-uusapan. He is more experienced than you. At ang pag-aasawa, yung panahon na ikaw ay ready na physically, emotionally, spiritually, and financially. Kung ready ka na, sige, go ahead. Mga... Right, right, sir. Right. But consider your parents. Amen. Tay, nai. Meron po ba kayong may i-recommend sa akin na may papangasawa ko? Wow. Dahil alam ko, hindi kayo sasala sa pagpili. Dapat parehas ng pananampalataya mo. Yung merong prinsipyo na katulad mo. Amen. Hindi yung nakita mo lang at pinili mo ito. Kung nakita mo kung bakit napahamak si Samson, pinagpilitan niya, si Delilah, na siya nagpahamak ng kanyang buhay, nagtanggal ng kanyang paningin. Amen. Mapapahamak tayo. At napakarami pang biblical standards na sa panahon ngayon parang ang hirap-hirap ng sundin. Para bagang yung virginity sa babae lang at ang lalaki parang wala ng virginity. Right, sir! Amen! Parehas dyan. Kising na. Mas maganda na yung mapapangasaya mo yung first boyfriend mo o first girlfriend mo. Oh, amen! Yung parami yan ng girlfriend at boyfriend sa labas pang sanglibutan lang yun. Yes. Sabi mo nga sa inyo kanina, ang Diyos ng sanglibutan ito ay walang iba sa sundin si Satanas. Yeah. Marami siyang i-offer sa atin na kung anong bagay na ma ma maganda sa paningin ng, pang ng karamihan sa sanglibutan. Pero ikakapahamak ng ating mga anak. Yep, yep, yep. Ikakapahamak po natin. Mga magulang, tatay, ako po nagsusumamu sa inyo. Amen, amen. Come on. We need to be strong. Yes, sir. We need to be strong. Amen. On our faith. We need to be strong in the faith. We need to be strong on our leadership. We need to be strong on biblical teaching. And we need to be strong on biblical standard. Amen. God has a standard. A standard way of living. Amen. Amen. A righteous, a holy living. Hindi pa ka ang kaang na buhay. Hindi buhay na purong-puro ng bisyo. Hindi buhay na purong-puro ng, ng paglalaro sa sangibutan. Amen. Amen. Punong-puno ng pag-alasing, punong-puno ng pinigalyo, punong-puno ng sugal, punong-puno ng lahat ng bisyo. And that's the world. And the God of that world is no other than the devil. Satan himself. Huwag tayong magpadaya kay Satanas. We have an excellent God. We have God, an excellent God. You serve an excellent worshiper. We need to be an excellent Christians. Amen. I hope the message is clear. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong mananay. Dakila yung Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli po ay nagpupuri kami at nagpapasalamat. Sa natapos po namin pag-aaral mula sa iyong mga barang salita. Thank you so much over for your word. Thank you for the message. May pa'y patuloy po itong parabunin sa Christ and Zika ng Lord sa sana. Salamat po pangalit na balik po na ng kapulihan ng Lord. Yes, in Jesus' name. Amen. At kung sa bahay lang tayo, ginausap ng Panginoon sa mensahe nito, bakit hindi tayo umapit sa Panginoon? At makipag-usap tayo sa Panginoon. Amen. Umapit tayo sa ating Panginoon. Tayo na lang.
kita itu mengenai tapi yang jauh sama pengirian serahat mulai bina bubur kami yang terpapa selamat jadi kita harus salah kita harus pulang pada hari yang berhasil masa kita ya pergi patuh itu itu kalau itu ini kita selesai kita akan bawa kita bagi mga kapatidan o mga first time visitors na nakapakinig sa aming live stream na patuloy ng pagkalain nila sa mga bayang salita. At kimitin mo po ang iyong mga tingkot at katapang ito para abutin ang pangangailangan ng mga mga taong kapalibig po sa kanilang informal. Here we are to sponsor you. Ibig salamat po ay mga anak mong lumapit at tutuloy po ang mga bayang salita. Ibig salamat po ang mga lumapit at tutuloy po ang mga bayang salita. Ibig salamat po ang mga lumapit at tutuloy po ang mga bayang salita ang pangailang mga bawat isang mga sa po kami na panagkalogin na mga po ang aming pangailang mga pangailang spiritual, physical, emotional, financial, material agad tukunin po ang aming sa pangailang mga bawat isang mga sa po kami o Diyos at umiging nyo po ang aming tanang at kung meron po po na ito ang bayo ng kasalanan sa aming kusitusitan patawad po muli o Diyos ito po ay aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Diyos Amen Amen. Terima kasih banyak sahaja yang kuat. Terima. Hei, ayuh buat mana tu tulang put? Kita bingit terima. 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 Kay Sister Rina na in-invite sa Jyoti Gut. First time niya po sa den live street. Mister Tros, si Rina Will, magandang hapon po, magandang gabi po sa yon. Rina, salamat. Salamat kay Joshua. Joshua Jokey Gordonas na nag-invite sa kanya. Uh, Amen. Ano ba yung dito una, kundi yung pagdalo, uh, pag-attend, kundi ito'y maging uh, pasimula po ng pangiging pag-aralan nyo sa amin mula sa Biblia. Ano po, uh, tuwing uh, Sunday po, meron kami 8.30 ng umaga na service at sa uh, hapon naman ay uh, For, dati naman 5 o'clock talaga po 5 o'clock Ngayon ang start kami ng 4 or 5 4.30 uh, Ay, hinihinangan na namin na mampaga para maagang matakos, maagang makawili mga kapatiran uh, Pero 5 o'clock talaga ang schedule namin Pero sa ngayon, this quarantine period ay usually 4 o'clock 4.30 kami nag-iisa uh, Kaya, at tuwing webis naman gano'ng kami midweek service na alas 4 o'clock alas 4 o'clock ng hapon tuwing webes uh, please stay tuned Apo, para patuloy po tayo mag, uh, patuloy po tayong uh, patuloy po kayong makipag-aralan sa amin Amen. so ganun lang patuloy tayo mag-invite ng ating mga bisita kahit sa live streaming Amen. Uh, uh, ngayon ay nililimitahan tayo sa pagtitipon sabi na dapat sampu lang ang, pag, ang social gathering dapat sampu lang o religious gathering dapat sampu lang salamat sa Panginoon na nakompleto natin yung sampu <laughs> uh, Amen times uh, times times nga lang uh, uh, at least uh, tayo ay nag-iingat alam po nag-iingat kayo uh, bukod sa pag-iingat ng Panginoon sa atin Amen so, sa amin po dito ang practice namin dito pag lumalabas kami dyan Uh, pagbalik namin dito, maliligo po kami. Ano po? Nagpapraktis uh, ang ngayon sa tradition sa ano? Tradition sa uh, mga hudyo. Naliligo. Pag bumalik po kami. Uh, yan po ay aming protocol. Na sinusunod. Kaya pag galing po tayo sa labas, hindi po yun masama na mag-ingat tayo. Na... Uh, tayo ay mahawaan, hindi lang mahawaan, hindi makahawaan. Hindi kasi natin alam na ano man mga hawakan natin ay pwedeng merong virus o bakterya man o ano man tawag dito na nakakamatay din naman pag hindi nag-agapan. Pero huwag tayong matakot. 
Ha? Meron tayong Diyos. Mag-ingat lang tayo. So, lagi mo, hugas ng kamay. At pag uh, hindi ka pa nagpapahugas ng kamay, huwag mo ipahid sa mata, sa ilong, sa bibig. Okay? Kaya, uh, mag-ingat po, mag-ingat. I hope, uh, masaya pa rin tayo, Imam. Okay? Uh, please, as always, please come habang masaya pa po sila. Masaya nga ba po ba kayo? Amen. Wala, hindi sila masaya. Makita na kagad kayo eh. Salamat sa bumaghabon ang pagigit po sa amin. Salamat po sa mga po sa amin. Salamat po sa mga presentation sa Panginoon, sa mga testimonies po. Salamat po Panginoon sa inyo pong masalitang napapakinggan po namin po. Ano man napapakinggan, isa pong huwag po namin po sa araw-araw na ang mga 